Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jednu jako, jako tužnu priču za koju ne želim da se više ikada igde ponovi i koja je jako, jako potresna i ne sme se nikad zaboraviti. A naime, radi se o događaju iz 2017. godine kada je u Zagrebu 22. februara ubijena Kristina Krupljan. Bila je puna života, vedra i omiljena u društvu, ali Kristina Krupljan nije dočekala ni 19. rođendan, krajem ožika 2017. niti da postane majka djeteta kojeg je nosila. Lanjske veljače ispred kućnog praga nožem joj izmasakrirao bivši dečko David Komšić koji joj je godinama prijetio i pratio je. A ko je bila Kristina Krupljan? Kristina je rođena 28. 3. 1998. godine u Zagrebu od majke Vesne i oca Dalibora. Kristina je bila čerka jedinica svojih roditelja koji su se kasnije u toku njenog školovanja nažalost i razveli. I ona je ostala da živi sa samohranom majkom i svojom bakom u stanu u ulici Svetog Josipa Radnika. Ona je završila osnovnu školu u ovom gradu, upisala je i srednju školu i u tom periodu njenog školovanja i sazrevanja, kao sve devojke njenog uzrasta, ona je imala i svoje simpatije. Međutim, u osmom razredu ona je počela da flertuje, a kasnije i da se zabavlja sa jednim dečakom iz njenog odeljenja koji se zvao David Komšić. A ko je zapravo David Komšić? David Komšić je rođen 1998. godine u Bosni i Hercegovini, opština Kiseljak. Njegova porodica je bila jako uticajna u ovom kraju. Posebno porodica njegove majke Olivere važila je za jednu prebogatu porodicu. Zato što je njen otac držao lanac benzinskih pumpi u Kiseljaku i okolini. Dok sa druge strane porodica Komšić, Davidov otac Ivo Komšić potiče iz porodice koja je i za vreme rata, a i bogam i pre rata, bila politički aktivna u Bosni i Hercegovini. Za vreme rata Komšići su bili jako bitni u socijaldemokratskoj uniji u Bosni i Hercegovini. I neki pripadnici ove porodice su kasnije završili na veoma visokim funkcijama u Bosni i Hercegovini. Međutim, kao i svaka porodica, i ova porodica je imala po neku crnu ovcu. Meštani Kiseljaka kažu da jabuka ne pada daleko od stabla. Naime, Ivin otac je još pre rata u jednoj kafanskoj tuči ubio dvojicu svojih poznanika i zbog toga je bio osuđen na višegodišnju robiju. Međutim, prokletstvo porodice Komšić, što se tiče ovih ubistava, nije se završilo samo na njemu. Prenelo se i na drugo, a bogami i na treće koleno. Naime, rođena sestra Ive Komšića je iz samo njoj znanih razloga u svom stanu iz vatrenog oružja, odnosno iz pištolja, ubila jednog svog Komšiju iz Kiseljaka. A kasnije ta njena suđenja i izdržavanja kazne su se odlagala non stop prvo zbog jedne trudnoće a posle zbog druge trudnoće a moram da napomenem da je u tom periodu brat Ivo, odnosno Davidov otac, držao čuvenu diskoteku Miami u Kiseljaku i svi su ga u celom tom kraju odlično znali kao pravog baju. I tako zločin njegove sestre nikada nije dobio svoj pravni epilog. Da li zbog tog suđenja i zbog svih tih događaja 
ili možda zbog toga što su u jednom trenutku pomislili da je boravak u tom mesu za njih proklet ili iz nekog trećeg razloga koji mi možemo sada da nagađamo i da pretpostavljamo da li je ovaj ili onaj, porodica je odlučila da se kompletno preseli za Hrvatsku, tačnije u Zagreb. I to su uradili 2011. godine. Odmah po dolasku u Zagreb, Ivo Komšić otvara kafić Metropolis. Bavi se ugostiteljstvom, poslovao je kako je poslovao, u jednom trenutku on je bankrotirao. Tako se bar priča. Međutim, taj isti čovek odmah ubrzo posle tog bankrota otvara jedan luksuzni hotel na Peščenici u Zagrebu, koji se zove In 42 ili In 42. To je deluxe hotel za poslovne ljude i bogatu klijentelu. Takođe su u to vreme izgradili i ogromnu vilu na Volovčici, u kojoj su i živeli. Jednom rečiju, porodica Komšić je živela na visokoj nozi i bili su zaista imućni. E sad, kako su se oni snašli da posle bankrota u poslovanju sa kafićem uspeju tako dobro u ugostiteljstvu i hotelijerstvu, to je prava umetnost, prosto na nivou jednog mađioničarskog umeća, što bismo mi ovde u Srbiji rekli snašli su se, jer razlika između kafića i hotela je kao razlika između jedne trafike i jedne velike robne kuće. Ja prosto ne mogu da zamislim čoveka koji ne zna da vodi trafiku, a postane uspešan recimo preduzetnik u jednom lancu kakav je recimo Maxi ili Mercator. Prosto čarobnjaštvo. E, to je otprilike ova priča. Ne znam da vozim čamac, ali sam zato dobar kapetan lađe. Donekle možda može i to da se desi, ne znam. U svakom slučaju, David je bio i ostao jedno izrazito razmaženo dete. Jednom rečiju, totalni egoista. Dete mora da nastavi svoje školovanje. I Davida upisuju u osnovnu školu i on nastavlja svoje školovanje. Naravno, odmah počinje da se ponaša kao pravi kauboj iz Bosne. Naime, on je bio pravi baja, pričao je sa onim simpatičnim bosanskim akcentom, koji je jako popularan u Zagrebu. Takođe, dečko izgleda kao pravi veseli bosanac, zna lepo da šarmira, ima smisao za muziku, za pevanje, kao i svi bosanci, drži do sebe, voli lepe stvari, voli da bude lepo obučen, kao pravi gaser, voli da nosi dobre patike, uopšte dobru garderobu, uključujući uvek markirane stvari, od jakne pa sve do patika, kupljenih najverovatnije u Pandorfu ili u Palmanovi i to ostavlja veliki utisak na ostalu decu koja ga posmatraju kao nekog novog koji je došao u njihovu sredinu. I on se odmah od samog starta, po onom starom dinarskom principu, nametnuo kao pravi lider u školi. Prvo u razredu, a kasnije u celoj toj smeni. Naravno, bio je primećen ne samo od strane dečaka, bio je primećen i od strane devojčica koje u tom periodu sazrevaju i počinju da se zaljubljuju u one alfa dečake. A ovaj dečak David upravo je bio alfa dečak u svojoj školi, i po izgledu i po oblačenju, i odudarao je u svakom pogledu, od akcenta govora, od svog ponašanja, pa i do načina dolaska u školu. Nije putovao u školu gradskim prevozom, dovozio ga je otac, a kada nije mogao tata, 
ili mama, dolazio je taksijem i naravno to su primetila druga deca. I postao je onako momak koji je u očima devojčica bio dobra prilika da se s njim prošeta gradskim korzovom i da budu viđene sa takvim dečakom koji u svakoj situaciji može da im priušti odlazak u bioskop, odnosno u kino, u neku poslastičarnicu, pizzeriju ili kafić. Znači, za ovog momka nikada nije bilo problema da se izvoji koja kuna i da se počasti društvo. Jednom rečiju, David Komšić je mogao da bira devojčicu sa kojom će se zabavljati. I on je po njegovom ukusu i po njegovom shvatanju odabrao najlepšu. A to je bila Kristina Krupljan. Kristina je iz jedne lepe devojčice izrasla u jednu prelepu devojku. I svi u razredu, pa bogami i u celoj školi su govorili kako su njih dvoje prelep par. Sve drugarice su joj zavidele što je u vezi sa najpoželjnijim dečakom. David Komšić po završenoj osnovnoj školi po želji roditelja, a i svojoj, upisuje srednju u gostiteljsku školu. A zašto? Pa zato da bi nastavio posao sa hotelijerstvom. Jer njegovi roditelji su hteli da ima diplomu za to čime će se baviti malte ne celog života. A da li je ta njihova veza bila tako idilična od samog početka, to su samo njih dvoje znali i njihovi najbolji drugovi. Naravno, ovo dvoje tinejdžera su se pohvalili svojim roditeljima kako su u vezi. Roditelji Davida Komšića odmah su odobrili ovu vezu jer su znali Kristinu i od ranije. Ona je sada kada je počela da se zabavlja sa Davidom dolazila često u njihovu kuću i oni su bili srećni što njihov David ima tako lepu curu. Također i roditelji Kristine, odnosno majka i baka su odobravale ovu vezu jer su smatrale da je David dobar dečko. One ga zapravo nisu puno ni poznavale osim izviđenja zato što David nije dolazio maltene nikada u njihov stan kada su u njemu baka ili majka. Dolazio je uvek samo onda kada je Kristina sama. Ta veza nije bila dobra od starta. Pored ove dinarske genetike koju je nosio u sebi, nosio je i neki gen agresivnosti koji je imala njegova porodica. Naravno, po ocu. I ovaj dečko je bio jako agresivan. Pored toga što su njegovi roditelji njega mazili, pazili i s razlogom obožavali, Ovaj mladić je bio vrlo narcisoidan i tražio je da njemu bude posvećena sva pažnja ovog sveta. To je zahtevao i od svoje devojke Kristine. I ona je u početku radosno odlazila na te sastanke i izlaske sa Davidom, međutim kasnije su njena majka i baka primetile da mrzovoljno odlazi na te sastanke i da se vraća sa njih veoma nervozna. Odma su posumnjale da nešto tu ne štima. Po navodima Davidove majke Olivere, problem u toj vezi je nastao jedne nedelje 2014. godine, tačnije za svečani uskršnji ručak, kada Kristina nije došla na taj ručak. Pretpostavljam da je Olivera Komšić nju pozvala da je pita zašto nije došla, jer su je sa radošću očekivali svi ukućani. I po njenim rečima, Kristina je navodno izjavila da je dan pre toga imala abortus jer je bila ostala trudna sa Davidom. Također je zahtevala da se od strane porodice Komšić podmire troškovi tog abortusa, što je majka Olivera i uradila. I sada nije mi jasno 
Kako gospodja Olivera, jer je smatram izuzetno inteligentnom ženom, nije došla na ideju da se sastane sa Kristininom mamom Vesnom i da vidi zapravo o čemu se radi i da li postoji neki problem, bilo koje prirode, finansijske ili ne daj Bože zdravstvene, jer ipak se radi o abortusu kod maloletne osobe. Ili je to bila neka posebna tajna za koju su samo znale Kristina i Olivera, ali generalno ovaj abortus iz 2014. godine Kristinina majka Vesna nikada nije spomenula. I od tog trenutka počinje raspad idilične veze Kristine i Davida koji nije trajao nekoliko dana ili nedelja, već je trajao godinama. To je malte ne postala jedna agonija i tortura. On je počeo da vrši psihičku i fizičku torturu nad svojom devojkom. Određivao je kako i šta treba da obuče, zabranjivao je da nosi kratke haljine, da ne nosi majice sa velikim dekolteom, da se ne viđa sa drugim dečacima iz škole, da li su to neki rođendan ili neke proslave, to sad nije ni bitno. Počeo je da se ponaša kao neki čovek koji živi u 19. veku. Imao je takva shvatanja. Ali on je mislio, pošto može sve da priušti sebi, da će na taj način kupiti i devojku koju želi. Odnosno, da će je privući bogatstvom koje ima njegova porodica. Jer smatrao je da devojka koja ispusti priliku kakva je on, jednostavno nije normalna. I nije se libio da to i kaže Kristini. On je otvoreno njoj onako u lice govorio, slušaj, ovakvu baju kakav sam ja, nikada nećeš bolna naći. I znao je da je nekada onako dobro i odala mi. Bez obzira da li se tu nalazi njeno ili njegovo društvo. A umeđu vremenu počeo je da se druži sa momcima koji su spadali onako u grupaciju problematičnih dečaka, jer su već imali problem sa zakonom zbog ovih ili onih razloga. Obično su to bile sitne krađe i dilovanje lakih narkotika, a koje je upoznao u gradu tako što je njegova sestričina išla sa jednim momkom koji je spadao u momke koji su se smatrali za žestoke momke u kraju gdje su živeli. I ti momci su rado u svoje društvo primali momke koji su imali sklonosti da pokažu agresiju, a poticali su iz bogatih porodica. A zašto? Zato što su u svakom trenutku mogli da računaju na njih da ako dođe do neke opasne situacije, recimo tuče u nekoj diskoteci, isti mogu da priskoče i da pomognu fizički, jer su uvek kod sebe nosili bogami i hladno oružje. David je uvek nosio skakavac, a ponekad i bokser, ali skakavac nož uvek, znači još kao maloletnik i kao učenik srednje u gostiteljske škole bio je poznat po tome. Čim je stekao pravo da položi za automobil, on je odmah položio, dobio je dozvolu i roditelji su mu kupili ne jedan, nego tri automobila. Naime, njegovi najbolji drugovi su malo stariji od njega i doduše poznati Zagrebačkoj policiji. I on sa ovim momcima divlja po gradu, vozi ih svojim automobilima, idu znači po diskotekama, bez obzira što David ne pije alkohol, on je znao da potroši i po par hiljada kuna za veče, jer je uvek bio galantan i voleo je da časti svoje drugove, a imao je i odakle, jer roditelji nisu štedeli 
na njemu. Takođe se druži i sa dečkom svoje sestričine, Antonijem zvanim Toni, koji je isto tako bio poznat Zagrebačkoj policiji. I problem nastaje posle onog abortusa, stalno su svađe koje su nekada znale da eskaliraju i u pravu tuču. Naime, u jednom od takvih prevaspitavanja svoje devojke, David je i sve snage pesnicom udario Kristinu posred nosa i polomio je ovoj curi nos. Ona je pala nokautirana, bila je u nesvesnom stanju, krvarila je. Jedna od njenih prijateljica je i slikala sve to telefonom. Zbog toga je jedan od konobara gde se to desilo u tom nekom kafiću pozvao policiju. I to je završilo na sudu u prekršajnom postupku. I njemu je izrečena mera zabrane prilaska Kristini ne bližoj od 300 metara. Bez obzira na tu zabranu, tu sada i Kristina pravi grešku, oni se tajno viđaju, nastavljaju svoju vezu, zabavljaju se, više i ne znam sa kojim ciljem i ko koju želju ima i svrhu u svemu tome, Davida razumem, ali Kristinu ne. Kakvu je ona budućnost videla sa takvim momkom, ja to sada prosto ne mogu da objasnim, ali smatram još uvijek je malte ne devojčica, odnosno maloletna je. U tom periodu njihovih tajnih viđanja David divlja svojim autom po gradu. U aprilu 2016. godine na jednom pešačkom prelazu u Zagrebu u ulici grada Vukovara gazi, nećete verovati, poznatog ratnog veterana Josipa Kolarića, starog 72 godine, koji je imao veliki ugled ne samo u kraju gde je živeo, nego u celom Zagrebu i uživao je poštovanje svih ratnih veterana. I kakva, mislim, ironija sudbine, ovaj čovek gine baš u ulici koja je naznačena imenom grada Vukovara. Stvarno mi je žao. Međutim, za razliku od mene, David Komšić, da li zbog mladosti ili zbog neshvatanja šta je uradio, nije hteo, a nije ni pokušao da pokaže bar malu želju da pomogne ovom čoveku i da odmah stane da vidi da li je živ, da li treba da se pozove hitna pomoć ili da ga on lično odveze u bolnicu. Ne, on se zaustavio posle nekoliko stotina metara i tu je onako sa bezbedne razdaljine sačekao dolazak policije, koju su pozvali prolaznici. Stajao je tako i posmatrao je i čekao da dođu po njega. Čak je jednom svom drugu rekao da je čuo od jednog svog zemljaka iz Bosne, koji je bio u legiji stranaca i koji je u jednom periodu službovao u Africi, kaže, nepisano pravilo je kada se desi neka saobraćajka je da nagaziš po gasu, jer u prvom trenutku može se desiti da budeš likvidiran i ti na licu mesta od strane najbližih koga si pregazio ili u sudaru ubio, a već sutra dan je pametniji od tog kada se to desi i sve može da se reši. I pokazao je ovako. Da li je i to možda uticalo na Davida Komšića da zbriše znači par stotina metara, da vidi o čemu se radi, o kom je čoveku zapravo reč i da li to možda mogu da plate njegovi roditelji i da se na tome završi. Ja to sada ne znam šta je bilo u Davidovoj mladoj glavi, ali on je ubio oca osmoro dece i dedu trinaestoro unučadi. E sad, njegova tetka, znate ona iz Kiseljaka, što je imala problem sa komšijom i koji je rešila na svoj western 
način i majka Olivera odlaze na sahranu ovog uglednog gospodina, do duše ne materijalno bogatog, ali po ugledu bogat čovek. Došlo je malte ne pola sveta na njegovu sahranu i one su tamo porodici Josipa Kolarića izrazile duboko žaljenje i prenele su izvinjenje i zabrinutost njihovog Davida. E sad, kakve su one utisak stekle posmatrajući Josipove sinove, ali iz kasnijeg izlaganja Davidove majke imao sam utisak da se ona pribojavala krvne osvete Josipovog najstarijeg sina. I od tada je odobrila svom miljeniku Davidu da slobodno može nositi nož skakavac i šok sprej za slučaj da ga negde ne daj Bože sretne Josipov sin. Naravno ovaj slučaj je otišao i na sud, ali tužilaštvo nije smatralo za shodno da mladom Davidu izrekne meru pritvora i David je dobio odnosno osuđen je na šest meseci uslova i oduzeta mu je vozačka dozvola. Za jednog mladića koji voli da divlja kolima po gradu, ovo je bio strašan udarac. Naime, nije se on uopšte sekirao što je ubio čoveka, njemu je bilo krivo što je izgubio vozačku dozvolu. Naravno, nastavio je svoju tajnu vezu sa Kristinom i u tom tajnom viđenju sa njom ona je ponovo zatrudnela. Mislim, da li prvi put ili po iskazu njegove majke, po drugi put, ne znam. Ostala je, znači, zvanično ovog puta trudna sa Davidom. To je izjavila i Kristinina majka Vesna. I šta se sada dešava? Navodno, ta trudnoća nije bila nešto kako treba i Kristina i njena majka Vesna su odlučile sigurno uz savet Davida lekara da Kristina ponovo izvrši abortus. I to se desilo krajem septembra 2016. godine. Kada je saznao David za ovaj abortus, totalno je poludeo od besa zašto on nije pitan za neko svoje mišljenje. Uzalud je Kristina njemu govorila da je plod bio oštećen i da su lekari savjetovali da prekine trudnoću, njemu to ništa nije značilo. On je bio ubeđen da Kristina njega želi da ostavi i da najverovatnije je ovoj vezi kraj malte ne zagarantovan. I smatrao je da on Kristinu treba da kazni zbog ovoga jednim dobrim batinama. Međutim, pošto je još uvek imao uslovnu kaznu, a i zabranu prilaska Kristini, znao je da će sigurno završiti u zatvoru, ukoliko je bude prekršio. 27. novembra 2016. godine Kristina je bila sa drugaricama u diskoteci u centru Zagreba. U istu dolazi i David sa svojim društvom. Kada je prišao Šanku, primetio je Kristinu kako ispija piće sa drugaricama i u jednom trenutku je prišao i rekao je dobro Kristina šta si se obukla kao neka fufa zar te nije sramota napusti diskoteku nemoj da ti se smeju jer nosiš previše kratku suknju odnosno haljinu Kristina je u tom trenutku pozvala redare odnosno obezbeđenje i rekla je momci maltretira me ovaj dečko prišli su Davidu i rekli su mu da napusti objekat. Naravno, on je negodovao, ali nije pružao nikakav fizički otpor redarima, jer je znao da će u protivnom isti odmah pozvati policiju. Rekao je svojim drugarima da idu dalje u provod, a prilikom odlaska okrenuo se Kristini i rekao je Kristina, hvala ti za ovo ponašanje i što si mi ovo priredila. Sada ću poslušati svoje drugove i idemo na jedno lepo mesto gdje ćemo se provoditi sa devojkama, zašto bi ja ovdje gubio vreme sa tobom sedi tu, 
i pi piće sa svojim društvom. Adio i izašao je iz diskoteke sa svojim drugovima. Seo je u svoj crni Mercedes i uputio se u samo njima znanom pravcu. Kristina tada, najverovatnije luda od Ljubomore, izlazi napolje, poziva taksi, uzima znači prvi taksi auto, odlazi do svoje zgrade, ide u stan, uzima ključeve od maminog automobila, odlazi do auta, pali i kreće u potragu za Davidom. Šalje mu non stop poruke, dopisuju se, jer su oni znali da imaju i po par stotina poruka za jedno veče, rekord je bio 270 za veče, i u jednoj od tih poruka David je napisao Nalazim se u jednom kafeu blizu Maksimirskog stadiona. U čemu je problem? I ona je rekla, evo i ja dolazim tamo. Posle te poruke, David je naručio turu pića, častio i konobare, ne bez razloga, nego baš zato da bi ga primetili, jer je znao da će u isti kafić doći Kristina da pita da li je bio David ili ne. I David je rekao kelneru, popite vi piće, imam razloga da častim, idemo sada na jedno dobro mesto gdje nas čekaju lepe ribe. Baš iz razloga da bi oni to preneli Kristini. I izlaze iz kafića i kreću tamo gdje su naumili da idu na neko drugo mesto da bi popili piće. U blizini, samo što su krenuli nekih 500 metara, na jednom semaforu susreću se sa Kristinom. I ona staje jer je prepoznala Davidov automobil. Mislila je da on vozi Međutim, on je sedeo na mestu suvozača zato što je imao zabranu i nije imao dozvolu. Vozio je njegov drug i on je otvorio prozor i rekao je ajde mala, idi svojim putem, idemo mi sada u provod. I njegov drug je dao po gasu. Kristina okreće automobil i kreće za crnim Mercedesom. Oni u početku daju gas računajući da će brzinom da odu, da bi je iznervirali. U jednom trenutku Mercedes usporava kada su stigli na Bukovačku cestu, da bi u jednom trenutku se automobil zaustavio i sačekao Kristinu, koja je stala iza njih. Momci u automobilu, znači David i njegovi drugari, njih četvorica, izlaze iz Mercedesa, Prilaze i David je pita, dobro, zašto ti nas pratiš? I ona je rekla, Davide, ajde da odemo negdje na piće, da porazgovaramo o mnogim stvarima, to je bar njena izjava koju je ona dala policiji. Međutim, kada su prišli, Davidovi drugovi šutiraju automobil i guraju ga unazad i tom prilikom lomi ono zadnje peto staklo, vetrobransko staklo, a David razbija vozačevo staklo i hvata Kristinu za kosu i počinje da joj čupa onako kosu i u jednom trenutku je vuče i udara njenu glavu o volan. I ona je dobila povredu arkade. I naravno nastaje još neka šteta na automobilu koja je kasnije procenjena na 40.000 kuna. I Kristina je sve ovo prijavila policiji i tužilaštvo je pokrenulo postupak protiv Davida i njegova tri druga. A to su bili braća Armend i Arjan i Filip Filipović, zvani Fića. Naravno, u predsudskom postupku Kristina je ispričala ovaj događaj onako kako ga se ona sećala. Također je priložena i medicinska dokumentacija o broju povreda koje je ona zadobila te večeri. Međutim, Kristina je u to vreme već imala drugog dečka u koga je ludo bila zaljubljena i sa kojim je u januaru 2017. godine ostala u drugom stanju. Očekivano vreme porođeja bio je 11. septembar 2017. godine i ona je odlučila da rodi. I Radovala se što će započeti novi život daleko od Davida Komšića. 
Međutim, on je kovao pakleni plan i svanula je sreda 22. februar 2017. godine. Kristina je tog dana bila lepo raspoložena. Imala je već unapred dogovoreni plan da negde oko podneva ode da bi se videla sa svojom prijateljicom. Zapravo, ona je otišla kod svoje prijateljice Ana Marije. Ona je kod nje otišla svojim automobilom Opel Corsa. Kristina je kod svoje prijateljice Ana Marije ostala na ručku, ručale su, a posle toga su otišle do obližnjeg tržnog centra na Espresso. Tamo su uz kaficu pričale o Kristininoj trudnoći, o njenim planovima. Kako planira da se tog proleća uda, da je zaljubljena, jer po terminu bi trebala negde sredinom septembra da se porodi. I rekla je, Ana Marija, ti ćeš biti moja deveruša na svadbi. Naravno, kroz smeh ova je to i prihvatila. Sve je to bilo sasvim normalno za dve mlade devojke da pričaju o takvim stvarima. U jednom trenutku taj razgovor i to kafenisanje prekinuo je zvuk Kristininog telefona. Nazvao je bivši dečko David. Ja pretpostavljam da je Kristina uključila spikerfon jer taj razgovor je čula njena prijateljica Ana Marija u celosti. I po izjavi Ana Marijinoj, David Komšić je molio Kristinu da mu se ona vrati i da se pomire. On je obećavao kako će je voleti, kako nikada više neće s njom da se svađa, a kamo li da je udari ili tome slično, da su oni generacija, da je on voli od osnovne škole i da jednostavno ne vidi nikakav drugi izbor sebi u životu u smislu neke emotivne veze osim Kristine. Naravno, Kristina je to odbila. Rekla je, ja sam s tobom Raskinula, rekla sam ti to, planiram udaju, imam novog dečka i s njim sam ostala u drugom stanju. Ne znam šta više treba da ti kažem. I prekinula je taj razgovor. Naravno, taj razgovor je napravio malu pometnju što se tiče raspoloženja kod ovih devojaka. Ana Marija je rekla, dobro Kristina, mislim, ostani pri tome da ga ignorišeš, zablokiraš ga i... Prijaviš ponovo da te uznemirava telefonom jer prosto ne vidim kako ne može da shvati da ti ne želiš da budeš više s njim. I Kristina je rekla da u pravu si morat ću da preduzmem neke konkretnije mere jer stvarno me više David nervira. I posle plaćenog računa prijateljice su se rastale i Kristina je došla kući. Ona je po ulazku u stan pozdravila majku i baku. Tu je sela onako malo je pričala sa bakom, zatim je otišla do svoje sobe da bi se odmorila par sati pošto je bila u drugom stanju. U 18 časova David Komšić na svom Instagram profilu kači sliku čuvenog gangstera Al Caponea, a iznad slike je napisao Bog prašta, mafija ne. Zapravo pretpostavljam da je David puno čitao o mafiji i ovaj citat je u stvari čuvena krilatica ovog e, američkog gangstera koju je izgovorio na jednoj skupštini gangsterskih porodica upravo Al Capone i to u februaru mesecu 30. godina na dan Svetog Valentina kada je napravljen čuveni masakr u Čikagu kada je poubijao glavešine irske mafije. Šta je u stvari David hteo da poruči ovom objavom. To je u tom trenutku samo on znao. A u isto to vreme, znači u 18 časova, Kristina počinje svoje spremanje za izlazak u grad. Ona nikome ne priča gde treba da ode, još manje sa kim treba da se vidi. Njena baka Marija je izjavila da Kristina u 18 časova i 30 minuta izlazi iz stana, ne rekavši ni gde ide, ni sa kim treba da se vidi. Ona je sela u majčinu automobil Opel Astra sive boje i otišla je na zakazani sastanak. I stigla je tačno na vreme. Zapravo, pre nego što je napisao 
onu objavu na svom profilu, David Komšić je ponovo zvao Kristinu i molio je da se njih dvoje nađu u jednoj poznatoj pizzeriji koja se zove Nocturno, da bi se tamo malo družili i da to bude jedna, kako je on rekao, oproštajna večera na kojoj će njih dvoje da rašiste sve svoje probleme i da ostanu zauvek prijatelji. I rekao je tačno vreme kada treba da je on sačeka, a to će biti 19 časova i da će je on tamo već čekati. I David je sačekao Kristinu i kako je tekao tok njihovog razgovora i kako je izgledala ta njihova oproštajna večera, to samo u stvari David zna. Bitno je da su se oni zadržali cela dva sata na toj večeri. I pretpostavljam da je Kristina njemu na jedan prijateljski način objasnila da njih dvoje više ne mogu biti zajedno, zato što je ona sada trudna sa mladićem koga voli, da planiraju zajedno da počnu brak i da ona nema namere da bude niti prijatelj, niti neprijatelj sa Davidom. Naprotiv, ona o njemu će zadržati samo pozitivna sećanja i ako ne mogu da ostanu prijatelji, onda ne moraju više ni da se viđaju uopšte. Verujem da mu je čak i rekla da ono u smislu naći ćeš ti curu za sebe, ti si lep dečko, na kraju krajeva jurete mnoge devojke, to sam i ja primetila prilikom naših izlazaka u grad ranije kako te one posmatraju, ti si dobro situiran i dobra si prilika za svaku devojku koja planira da se uda. Ja u vezu i svoj budući brak ulazim iz ljubavi, nemam nameru da sada prekidam tu priču, jer zašto bih nosila ovo dete u stomaku ako ne volim tog mladića? E sad, ovakve reči, umesto da izazovu mir i olakšanje kod nekog, kod Davida su izazvale kontraefekat i on je kipteo od besa, samo što to nije pokazivao. On se onako smeškao, slušao je Kristinu, ali je bio besan na nju jer nije mogao da prihvati da ona sada nekog voli, da će mu roditi dete, a samo nekoliko meseci pre toga, tačnije krajem septembra, ona je abortirala njegovo dete. Kako sad to? To za njega nije bilo prihvatljivo. Onda je on rekao ovako, Kristina vidi, sve to što ti pričaš da sam ja dobra prilika za druge devojke, to stoji, ali nemoj ti ispuštati takvu priliku. Na kraju krajeva, svi znaju da smo se mi zabavljali od osnovne škole i niko neće uopšte ni znati da to dete nije moje, a ja ću ga prihvatiti kao svoje dete, poštovat ću i tebe i njega, a hvala Bogu mi smo mladi, imamo tek po 18 godina, imat ćemo mi vremena da imamo svoju decu koliko budemo hteli. Kristina je rekla, Davide, Da li ti uopšte čuješ sebe šta pričaš? I mislim da ovaj razgovor više nema smisla. Znači, ako si shvatio priču, shvatio si, ako ne, ja bih sada da mi krenemo. I oni su negde oko 21 čas platili račun, zapravo račun je platio David, i u 21 sat su otišli iz pizzerije nokturno. Naravno, David je seo na mesto suvozača i rekao je idem do tvoje zgrade a onda ću pozvati svoju sestričinu da dođe po mene i idem posle kući. Večera mi je ipak prijela. Ona je rekla pa dobro u redu, nije nikakav problem, javi sestričini da te sačeka da krene jer mi ćemo tamo biti otprilike za pola sata. Naravno, on je rekao, nazvat ću je ja kasnije, ja i onako nikud ne žurim. Oko 21 čas i 30 minuta oni su bili tačno ispred Kristininog stana, zapravo ispred njene zgrade u ulici Svetog Josipa Radnika i kada su stali na parkingu, David otkopčava svoj sigurnosni pojas, levom rukom grli Kristinu 
a desnom rukom pojačava muziku na maksimum. Kristina ga je zbunjeno pogledala. On je rekao, sviđa mi se ova pesma. Znači, muzika je treštala u autu do daske, a onda vraća svoju ruku do ispod jakne na desnoj strani, gdje je već tokom vožnje pripremio nož koji je poneo od kuće, koji snažno u tom trenutku grabi i ubada nesrećnu devojku u grudi. Potom gura njenu glavu ka volanu i nastavlja da je ubada po telu i vratu. Ukupno 88 puta. 88. Za brojanje pa je mnogo. A zamislite kakva suludost i upornost da nekom oduzmete život. A zamislite taj užas da ste vi taj kome se zadaju toliki ubodi. Nesrećna devojka je sve to vreme bila svesna, znala je da joj nema spasa, trpela je užasne bolove, užasan šok i strah i znala je da sa tog mesta odlazi na onaj svet. Zapravo, David, njen bivši dečko, u tom trenutku bio je vojnik smrti. Kada je primetio da Kristina više ne daje nikakve znake života, onda je David ugasio radio, uzeo nož, stavio ga u džep svoje jakne, otvorio vrata, poneo i samo njemu znanih razloga i Kristinin telefon, zatvara vrata, kreće ka obližnjim kontejnerima, baca Kristinin telefon u kontejner, nož začudo ostaje u njegovoj jakni, nije ga bacio, vadi svoj telefon iz džepa i zove svoju sestričinu. Kaže, molim te, ja sam ispred Kristininog stana, imao sam neki problem sa njom, hitno dođi po mene. Ona je rekla, znaš Ujo, postaću sada Tonija. Toni je zapravo bio njen dečko i Antonio je došao na dogovoreno mesto, pokupio je Davida, video je odmah da nešto nije u redu, zato što je David prilikom ulaska u njegov auto počeo da povraća. Antonio je znao da David ne konzumira alkohol i nije mu bilo jasno otkud sada to povraćanje. Pomislio je u jednom trenutku, sigurno je uzeo malo više šita ili možda trave. Čekao je da David sedne, da stavi pojas i da krenu. Međutim, u tom trenutku dok je David stavljao pojas, Antonio je primetio da je njegova desna ruka krvava i da malte ne do lakta njegova jakna je sva isprskana krvlju. Antonio je čutao, krenuli su, otišli su do njegovog stana na Ferenčici koji je pola sata udaljen od tog mesta. Usput mu je David rekao, Toni, ja sam ubio Kristinu jer nisam mogao da prihvatim da ona neće da se pomjeri sa mnom. Sve to vreme on je drhtao i pokušavao je da se suzdrži da ne bi ponovo počeo sa povraćanjem. Toni je čak u jednom trenutku otvorio oba prozora da bi bio veliki propuh vazduha kako bi ovaj došao do kiselnika. Kada su došli u Tonijev stan, izašli su gore gdje je bila Davidova sestričina. On je rekao da ona ode u drugu sobu. Davidu je naredio da skine sve sa sebe i da stavi u jednu crnu kesu za džubre. On je kompletno sve to što je imao na sebi skinuo od garderobe i stavio u tu veliku crnu kesu. Ostao je samo u boksericama. Za to vreme mu je Toni doneo njegovu garderobu. Pre nego što se presvukao, Toni je rekao Davidu da se istušira. Onda je isfenirao kosu, obukao je sve čisto i Toni mu je rekao da o ovome nikome ništa ne priča, da ne obavlja nikakve telefonske razgovore, ni sa kim, da ide kući, da popije neki leg za smirenje, 
da se ponovo istušira, da odspava, jer jutro je uvek pametnije od večeri. A onda je svojoj curi, zapravo Davidovoj sestričini, rekao da ga odmah odveze kući. I ona je to i uradila. Toni je po njihovom odlasku otišao i onu kesu sa stvarima, odnosno sa Davidovom garderobom, bacio je u kontejner. Zatim se vratio u svoj stan i u zakazano vreme je nazvao svoju devojku koja mu je potvrdila da je odvezla Davida kući i da je potom otišla do stana svoje majke i da ne zna šta se dalje dešavalo. A onog trenutka kada je David izašao iz njenog automobila, on je stao ispred ulaznih vrata, zazvonio je na zvono. Kada je izašao Ivo, on je rekao, tata, ja se strašno loše osjećam i molim te zovi hitnu pomoć. Onda je ponovo počeo da povraća, da plače i da se trese. Ivo mu je prišao, Uhvatio ga je za nadlakticu, da ne bi ovaj pao, držao mu je levom rukom čelo i rekao je, sine, šta se zapravo desilo? Jer je i Ivo odlično znao da njegov sin ne konzumira alkohol. I kaže, šta se to s tobom dešava? Nisi pijan, a nešto nije u redu. On je ustao i rekao je, tata, zovi hitnu pomoć, ali ne da dođe ovde, nego neka ide ispred Kristininog stana, jer ja sam nju upravo ubio. Ivo ga je pogledao i kaže, jesi li ti normalan, šta to pričaš? Kaže, da, da, ja sam Kristinu ubio. On ga je uveo u kuću, pomogao mu je da uđe i u tom trenutku se u hodniku pojavila Ivova svastika, zapravo sestra njegove žene. I onda je on svastiki rekao, molim te, sedi u kola i idi ispred Kristininog stana, vidi šta se dešava, jer David kaže da je ona tamo povređena i da treba da pozovem hitnu pomoć da dođe na lice mesta. Ona je rekla u redu, sela je u auto i otišla je. I dok su sada Ivo i David pokušali da obave razgovor, zapravo Ivo je insistirao da mu ispriča sve šta je zapravo bilo, u kuću je ušao i njihov rođak, Ivov brat po nekoj liniji, seo je za so i rekao je Ivo šta se to dešava kod vas. Ivo ga je pogledao i kaže David je u nekom problemu i izgleda da je povredio Kristinu. Na taj njegov odgovor nadovezao se i David i rekao je ne, ja nisam nju povredio, ja sam je ubio i nisam siguran da li joj ima možda spasa ili ne, ali trebala bi otići tamo hitna pomoć. Onda je Ivo rekao, u redu, pozvat ćemo hitnu pomoć, a ti i ja sada idemo u policiju. Pogledao je svog rođaka i rekao je ti ćeš voziti, a ja ću biti sa Davidom na zadnjem sedištu. I tako je i bilo. I otišli su u policijsku stanicu, takozvanu Četri, u Zagrebu. Kada su ušli tamo, prijavili su šta se desilo, a umeđu vremenu, znači dok su odlazili do policijske stanice, Ivo je pozvao hitnu pomoć da bi otišla na naznačenu adresu u ulicu Svetog Josipa Radnika. Naravno, kada su ušli u policijsku stanicu, policija je odmah naredila dežurnim ekipama da izađu na teren na naznačenoj adresi i tamo je već bila došla hitna pomoć. Otprilike hitna pomoć je došla u istom onom momentu kada je tamo stigla i Ivova svastika. I ona je samo onako iz daljine posmatrala šta se zapravo dešava jer nije imala potrebe sada da ide do Kristininog sana. Hitna pomoć je znači stigla, pronašla je odmah automobil kako je objašnjeno gde se nalazi i pokušavali su da izvuku iz automobila nesrećnu devojku. U tom trenutku čule su se i sirene policije koja je došla i krenuo je uviđaj. Oni su obavili 
pretres terena kako to već biva i u jednom od kontejnera pronašli su i Kristinin telefon. Nož nisu pronašli. To su odmah javili svom šefu u policijskoj stanici gdje se još uvek nalazio David i na pitanje gdje je nož, David je objasnio da pre nego što je otišao u kući, svratio je sa svojim drugom do njegovog stana koji je dao njemu znači svoju garderobu, a on je posle tuširanja i kada se presukao svoju garderobu ostavio u onu crnu kesu koju je najverovatnije Antonio negde bacio. I naravno policija je privjela na informativni razgovor i Antonija koji je sve to potvrdio i rekao je da on ne zna šta se nalazi u toj kesi osim Davidove garderobe. Rekao je tačno mesto i kontejner u kome je istu bacio. Također je rekao da je David njemu govorio kako je imao neki problem sa Kristinom, ali da je on to shvatio kao da je on nju pretukao, a ne ubio. I da je sada prosto šokiran sa znanjem da je Kristina mrtva. Jer kako je sam rekao da sam to znao u tom trenutku, ja bi Davida odmah dovezao do prve policijske postaje ili bi odmah kasnije okrenuo policiju i prijavio bi to krivično delo. Naravno, ovaj iskusni momak je to izjavio kako bi sebe opravdao zašto nije prijavio krivično delo, jer postoji u zakonu i član o prikrivanju krivičnog dela i pomaganja prilikom skrivanja tragova izvršenja istog koji predviđa bogami dobru zatvorsku kaznu i ovim je hteo da se ogradi. Naravno komšije i policija su pozvali odmah nešto posle 22 časa i Kristininu majku Vesnu koja je još od 9 časova znači od 21 bila u noćnoj smeni na poslu. Kako bi je obavestili o događaju koji se desio ispred njihove zgrade? Sam otišla u noćnu, radim u Dukatu. Zvao me bivši muš jer smo rastavljeni. Da ga je zvao od susjede muš da je policija hitna pred zgradom. Ja sam rekla odi vidi šta je pa mi javi. Ali nisam imala snage izdržati do jutra. Normalno je iz Rekla sam posla vođi i zvao me onda bivši, dođi odmah, ne zna ništa i posla vođo me pito da me otpelja, rekla sam ne, doći će od susjede muž. Možete samo da zamislite kakav je šok ova žena doživela kada je saznala da je njena jedinica nasradala malte ne na ulazu ispred stana. I kada je čula ovu šokantnu vest, prosuze je samo prokomentarisala da je Kristinu mogao jedino da ubije David Komšić je to napravio sa kojim je Kristina doduše bila u vrlo turbulentnoj vezi punoj nasilja i David je u tom trenutku imao i zabranu prilaska njenoj čerki Kristini sa kojim su bili u suđenju zbog onog napada od pre dva meseca. Četiri put sam ga prijavila. To što ju je kod crkve lupio sa nogom u nos. Drugi put što ju je pred zgradom uzeo mobitel i sat. Treći put što mi je razbio portafon. I četvrti put za Bukovačku. On i trojica njegovih prijatelja Filip Filipović Arijan i Armend Ređepi razbili su joj auto, nju su istukli, na kraju je završila u Dubravi i nosila je ovratnik. Znači četiri put sam ga prijavljivala, a peti put ju je ubio. Naravno, policija je već sada imala malte ne rešen slučaj jedan kroz jedan i bili su 100% sigurni da je ubica zaista David Komšić. Zato što je u međuvremenu i on stigao sa svojim ocem, priznao je krivično delo i ostalo je samo da se izveštače dokazi. Policija je naložila veštačenje i Davidovog i Kristininog mobilnog telefona, 
gde je pronađena velika količina poruka koje su razminjivali između sebe, gde je bilo puno pretnji, puno maltene izliva mržnje sa Davidove strane i bili su prosto začuđeni kako Kristina nije pristupila policijskoj stanici sa svojim telefonom i porukama koje je dobila od svog bivšeg dečka, gde je otvoreno kaže ja ću te ubiti, ja ću te odrobijati. Prosto nisu mogli da veruju da je ova devojka mesecima trpela jedno nasilje i torturu koja je vršena nad njom od strane Davida Komšića. Naravno, pošto su izveštačili i telefone, prikupili su sve dokaze koje su predali tu žilaštvu, zakazano je i suđenje koje je godinu dana kasnije, negde otprilike u septembru 2018. počelo. Ovo suđenje je trajalo otprilike godinu i po dana i u toku tog suđenja su ispitani svi svedoci, naravno i Kristinini, a i Davidovi prijatelji. Takođe su ispitani i roditelji pokojne Kristine, a takođe i roditelji Davida Komšića, Ivo i majka Olivera. Njihove izjave su bile takve da malte ne brane svog sina Miljenika i prosto traže opravdanje za ono što je on počinio. Čak advokat Davida Komšića prilaže i dokumentaciju da se ovaj mladić skoro čitavu deceniju leči od neuropsihtijatrijskih problema. I to ni manje ni više nego na području Bosne i Hercegovine. Na pitanje tužioca Zašto pored savremenih klinika oni iz Zagreba odlaze na teritoriju Bosne i Hercegovine da bi lečili svog sina celih sedam godina, on je odgovorio, znate šta, ipak smo mi sredina gde se za takve stvari ne govori svakom i plašili smo se da će se komšije i rođaci ismevati našem sredinu sinu zato što je psihijatrijski bolesnik i nismo hteli da se to sazna. A onda je advokat oštećene strane ustao i pitao dobro gospodine Komšiću ja bih hteo samo da vam postavim pitanje. Ne stidite se da kažete da je vaš sin godinama konzumirao hašiš i skank i da je najverovatnije i to uticalo na njegovu psihu da izvrši ovo krivično delo, a stidite se da kažete da je detetu bio potreban neuropsihijatar. Ivo nije imao odgovor na ovo pitanje, samo je slegnuo ramenima. Kaže, pa znate šta, takva smo sredina. A njegova majka Olivera daje još okantniju izjavu. Moj sin je još od 13. godine na tabletama i ja sam mu ih lično davala. Sve je do pre nekoliko meseci kada je počeo sam da ih konzumira. Na pitanje tužilaštva, koje je to tablete koristio David tolike silne godine od njegove 13. Olivera je slegla ramenima i rekla je pa ne znam. Zamislite vi sada jednu gospodju hotelijerku koja se bavi ugostiteljstvom visokog ranga, koja je znači pametna gospodja, inteligentna, ne zna koje tablete koristi njen sin godinama. Imaju urednu dokumentaciju da je on deset godina bolestan, a šta mu kupuju u apoteci i ko izdaje te recepte, to ne znaju. Jer majka Olivera nije znala ni ime ni jednog lekara, ali ajde, to možda i nije u obavezi da zna ime, ali da ne zna lek koji ona lično kupuje u apoteci svakog meseca tokom sedam godina, ja to stvarno ne mogu da shvatim. Čak i ne znam ta uredna dokumentacija gde je napisana u kojim klinikama u Bosni, jer znam doduše i neke likove iz kriminogene sredine odavde iz Beograda, koji su isto imali uredne dokumentacije iz Bosne i Hercegovine, takođe, od lekara neuropsihijatara, a to su 
recimo neke poznate klinike koja se nalaze recimo u Donjoj Gubavici u slivu Neretve ili recimo u Gornjoj Tramošnici u Bosni. Mislim koliko verovati tim klinikama i tim papirima to je već stvar suda i tužilaštva. A naročito i zbog toga što njegovi roditelji su u početku tvrdili kako njihov sinčić nije imao nikakvih psihijatrijskih problema, a sad odjednom imamo dokumentaciju koja potiče još od 2010. godine pa sve do 2017. Naravno, kod tužilaštva to nije prošlo. Sud nije naseo na ovu varku maltene odbrane koja je htela da obori član i da se Davidu sudi kao za obično ubistvo gde može da dobije maksimalnu kaznu 15 godina i nije prošla namera i roditelja i odbrane da se proglasi neuračunjivim jer roditelji su računali hvala Bogu imamo novca podmitit ćemo neku komisiju naći ćemo načina da dođemo do pravih ljudi i posle 5-6 godina naš voljeni sin će biti na slobodi. Naravno, tužilaštvo se držalo svog predloga koji je prihvatio i sud i Davidu je nastavljeno suđenje po članu 111 za teško ubistvo gde je najmanja kazna 10 godina zato što su smatrali da je izvršeno iz bezobzirne osvete i ljubomore, a i zbog toga jer je ubijena trudnica. Takođe, izjavom majke gde ona kaže pa šta ako je moj sin stalno nosio nož? On je morao da nosi skakavac, ja sam mu lično dala novac da ga kupi i nosio je stalno kod sebe sprej da ga u slučaju ne daj Bože ne napadne najstariji sin Josipa Kolarića koga je prošle godine nesečnim slučajem pregazio na pešačkom prelazu. Mislim, ne znam ko ima prednosti na pešačkom prelazu, ali pretpostavljam pešak. Ali svi su bili u šoku kada je majka Olivera pokušavala svojom izjavom na ovaj način da pomogne svom sinu. I opravdavala je nošenje skakavca i rekla je Ja prosto ne mogu da verujem da vi ne znate da je to moda kod mladih ljudi. Moli vas, dečku od 18 godina kupiti nož, skakavac kao modu i sprej, šok sprej, stvarno ne razumem. Izjava njegovih drugova takođe je bila šokantna. Jedan od njegovih prijatelja je rekao pa šta ako je ubio k, da ne kažem pun k, izraz i ja bi to isto uradio jer žena koja ostavi svog partnera i ode sa drugim tako treba da završi. Prosto ne mogu da verujem kako je to društvo imao David i mladić koji se zabavlja sa unukom gospodje Olivere, možda njen budući zet je na neki način učestvovao u ovom krivičnom delu, jer on prikriva krivično delo, pomaže Davidu da ode sa lica mesta, pokušava da odbaci i skloni tragove, odnosno dokazni materijal o izvršenom krivičnom delu, kaže da ne zna da je bio nož u kesi, možda i nije znao, ali je odlično znao da je David Komšić izvršio krivično delo ubistva a to nije prijavio i sud bi po automatizmu trebao i ovog mladića da tereti, ali zašto to nije, ja sada ne ulazim u to. Bilo kako bilo, ovi mladići su psovali majku pokojne Kristine, gospođu Vesnu, takođe i njenog oca Dalibora, kao i baku Snežanu. David i njegovo ponašanje dok su članovi Kristinine porodice davali izjave ispred ovog suda, bilo je šokantno. Da li je on pokušavao da dokaže verodostojnost onih psihijatrijskih papira koje je priložio njegov otac ili ne, 
ali on je u jednom trenutku dok sada roditelji pokojne ovaj Kristine daju izjavu, počinje protezanje, zevanje. Onda se okrene, plezi se roditeljima, počinje neartikulisano da se smeje. I onda sudija kaže, Davide Komšiću, da li vi to se protežete da biste spavali? Jeste li vi svesni da se nalazite u sudnici? Da li se to vi nekom plezite i kome se plezite? Zašto se smejete? Ništa on nije to video kao nešto što je neobično, nego je rekao da, ja se protežem jer sada mi se upravo spava. Sud ga je upozorio više puta da se tako ne ponaša jer će ga kazniti za nepristojno ponašanje. Zapravo ovim svojim postupcima David Komšić nije ni bio svestan da je na taj način ovaj sud iritirao. Bilo kako bilo, kada se sve sabere i stavi na sto, sudsko veće je donelo sledeću prvostepenu presudu. Na temelju članka 111 kaznog zakona o okrenjenju David Komšić osuđuje se na kaznog dugotrenog zatvora u trajanju 30 godina. Na temelju članka 54 okrenjenju su kaznog zatvora na koje je osuđen po računama vijena provedenu u učenju i istražen zatvor od 22. veća 2017. kanada. David Komšić je osuđen nepravosnažno na 30 godina zatvora. Naravno, odbrna je imala pravo da uloži žalbu na ovu presudu Vrhovnom sudu Hrvatske, što je i uradila. Međutim, par meseci posle donošenja prvostepene presude, tačnije 5. maja 2019. godine, Vrhovni sud Hrvatske je usvojio žalbu odbrane i smanjio je prvostepenu kaznu sa 30 na 25 godina zatvora. Ja ne bi sada da komentarišem ovu odluku Vrhovnog suda Hrvatske, jer mislim ipak da su oni pravna i uređena zemlja i poštojem to, ali po meni ovaj mladić, da se ja pitam, trebao je sa nekog moralnog gledišta, kao i sa preventivne tačke gledišta, trebao je da dobije 88 godina zatvora. E sad, mlad je, odležat će 25 godina zatvora, ako ne dobije i uslovni otpust posle odležane dve trećine kazne, za koji ima pravo da podnese zahtev posle određenog broja godina i verujem da će to njegova odbrana i uraditi, Da li će on dobiti uslovni otpust ili ne, ja to sada ne znam, ali jedino što znam to je da je Kristina napravila kobnu grešku što je pristala da ode na oproštajnu večeru. Zapravo, jadna devojka te večeri u pizzeriji nije ni znala da je to njena posljednja večera u životu. Konkretno, u ovoj priči ja zameram tužilaštu što Davidu Komšiću nije odredilo pritvor i efikasnije postupilo po krivičnom delu koje je on izvršio u aprilu 2016. godine kada je pregazio pokojnog Josipa Kolarića. Bez obzira koju bi zatvorsku kaznu dobio, a najmanja kazna otprilike za tako krivično delo je dve godine, da je bio u pritvoru, sada bi Kristina bila živa. I savjetujem svim devojkama i ženama, kada rešite da ostavite svog partnera i kada mu to saopštite jednom, ne prihvatajte nikakve pozive na pomirenje. Pomirenje ne postoji. Samo stavite na vagu zašto ste odlučili da ga ostavite. I ako ta vaga pokaže više onog lošeg, a to su godine i godine maltretiranja, u ovom slučaju David Komšić je Kristinu maltretirao od njene 15. godine. Toliko su imali oboje. I kakav je ona srećni brak mogla da očekuje od njega? Nije uopšte ni trebalo da se vidja 
sa svojim bivšim dečkom i mučiteljem. Jer ona je trpela takvu torturu i batine po izjavi njenih prijateljica da to jednostavno svaka normalna žena bi odlučila da ostavi takvog partnera. On ju je krvnički tukao. Mnogi se pitaju iz kojih motiva je David izvršio ovo krivično delo. Najverovatnije i pored toga što je on bio dete imućnih roditelja i što je imao mnogo toga, imao je i staromodni način razmišljanja i shvatanja emotivne veze. On je mislio, kao i mnogi što misle, da ako je neka devojka izgubila nevinost s njim, a pretpostavljam da je i ona bila prva žena njemu, mislio je da ona njemu pripada za ceo život. Ali te prve ljubavne veze iz osnovne škole ne treba uopšte shvatati ozbiljno, ljudi moji. One služe malte ne za vežbanje, za uvođenje u neke prve korake ka odraslom dobu. Iz njih treba da se nauči kako biti u vezi, a ne da se to dovodi u jedan ozbiljni kontekst, u smislu mi ćemo se venčati, ostarit ćemo zajedno i tome slično. To se radi o deci, oni imaju po 15 godina, nisu emotivno zreli. U neku ruku ne razumem ni njihove roditelje. Morali su ozbiljnije da se bave svojom decom i da im ove stvari koje sam ja sada rekao jasno stave do znanja. I u Davidovom i u Kristininom slučaju ima dosta roditeljskih grešaka. Pretpostavljam nenamernih. Ja znam da će mi roditelji i jedne i druge strane zameriti što ovo pričam ako sada ovo gledaju, ali jednostavno ovo sam morao da kažem jer stvarno tako mislim da roditelji u tom tinejdžerskom dobu svoje dece treba više vremena da posvete svojoj deci i da strogo vode računa o njihovim emotivnim vezama. I moraju da ih nauče i kako da se odljube kad raskinu neku vezu i kako da postupaju dalje kada tog istog bivšeg dečka ili devojku sretnu na ulici. A posebno ako je u toj početnoj znači ljubavi bilo nekog nasilja, nekih tuča ili rešavanja nekih problema sa policijom. Naravno, vaše mišljenje napišite kao i dosad u svojim komentarima, a mi se vidimo u nekoj narednoj čudnoj priči. A do tada ja vas pozdravljam.